Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Usted ha escuchado algo sobre la radio digital? Esto que tengo aquí es un receptor justamente de esta tecnología. Así como la televisión vivió su migración de la televisión analógica a la televisión digital, e incluso en México ya no hay televisión analógica, la radio está viviendo una transformación también en este sentido. Pero vamos muy atrasados en esta tecnología. No obstante que ya hay varias emisoras transmitiendo con tecnología digital, pero desafortunadamente tenemos muy pocos de estos receptores, algunos en los vehículos, y ahora nos platicará justo nuestro entrevistado. Él es el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, una autoridad en la materia que nos explicará el estado de la cuestión de la radio digital terrestre en México. Antes de conversar con él, le invito a ver esta cápsula que nos ha preparado Paulina Gómez para introducirnos al tema. Los medios de comunicación más importantes como la radio y la televisión atraviesan una transformación constante por el avance tecnológico en el que vivimos. Los sistemas analógicos cambian a digitales, convirtiéndose en una de las revoluciones y avances del siglo en tecnologías de la información y comunicación. Hoy hablaremos de la radio digital terrestre, RDT, un tipo de radio que poco a poco ha ido tomando rumbo y que ofrece grandes beneficios comparada con la radio analógica. Pero antes de esto, primero hablaremos de qué es la radio digital terrestre. Es una tecnología con uso más eficiente de las frecuencias radioeléctricas. Permite enviar contenidos beneficiando la calidad de sonido y experiencia para el radio escucha. Esto permite que crezca la competencia y pluralidad en el mercado. Actualmente existen alrededor de 2.000 estaciones de radio en México entre AM y FM. De esta cantidad, 140 ya cuentan con autorización para transmitir una tecnología digital con el estándar estadounidense EVOC, InBand, On Channel, más conocido como HD Radio. Son alrededor de 20 estaciones las que ya operan de esta forma en la Ciudad de México y otros estados del país. Ahora es importante hablar sobre las ventajas y características que tiene la radio digital terrestre, además de mejorar la calidad de audio y experiencia para el público. Cuenta con servicios complementarios de datos, incorporación de información multimedia, sencillez en su uso y un amplio catálogo de canales. La señal AM ahora puede escucharse como FM y la FM o frecuencia modulada puede sonar con calidad de un disco compacto. También esta señal FM puede transmitir en multicanal. Esto quiere decir que en una misma frecuencia se pueden generar hasta cuatro programaciones de audio distintas. Así se ofrecen más servicios. Por ejemplo, como lo hace la televisión actualmente, tenemos un mismo canal, pero con diferente frecuencia. En el caso de la radio, por citar un ejemplo, el Imer tiene una frecuencia de 105.7. En el 105.7 HD1 se transmite reactor. En el 105.7 HD2 se transmite Radio México Internacional y en el 105.7 HD3 se transmite interferencia. ¿Cómo poder tener acceso a la radio digital terrestre? Para que los radioescuchas usen estas transmisiones, se necesita un aparato receptor que tenga la capacidad de captar estas señales. 4.5 millones de personas que se transportan en automóviles son los que acceden a la radio y es donde hay mayor recepción digital, aunque la mayoría no cuenta con equipos digitales. En Estados Unidos son líderes en el diseño de nuevos sistemas y tecnologías digitales de la radio, ellos dieron lugar al estándar ya mencionado. En este país existen alrededor de 2.000 emisoras AM y FM que ya cuentan con su señal digital. HD Radio transmite digitalmente a través de ondas tradicionales y se debe contar con el aparato receptor para que éste automáticamente se conecte a la estación que se elija. Otro de sus beneficios es que proporciona información extra en pantalla como carátula, canción, tráfico y clima. Además, no cuenta con tarifas mensuales. Existen aparatos receptores para automóviles, para el hogar y portables. A pesar de que no todos los receptores de radio convencional están preparados para este cambio a señal digital, se debe apostar por esta tecnología y que los radioescuchas la conozcan y tengan el interés de contar con ella. Aunque está en una primera etapa, ya hay más interés por parte de las radiodifusoras. Es un cambio necesario que permite que la radio no caiga, más bien que avance y se transforme. Ahí tiene usted algunos antecedentes importantes de lo que ha significado esta tecnología de la radio. Ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, bienvenido a Media 20.1. Gracias, me siento muy honrado en estar contigo. El honrado, los honrados somos nosotros y las audiencias, porque vaya que usted, tú, eres una autoridad en la materia de, de radio. Antes de comenzar propiamente la entrevista, ¿cómo cuántas emisoras de radio has 
construido, las has hecho realidad técnicamente. Son proyectos tecnológicos que después de Radio Educación fue mi primer proyecto que hice y lo llevé de cero hasta su puesta en operación de planta transmisora y de estudios. Uh -huh. Más de 100 ya. Son más de 100, o sea, más de, más de 100 radiofusoras suenan Así es. gracias en parte a la labor aquí de, del ingeniero Ignacio Espinosa. Y aparte, él fue el que estaba detrás, seguramente ya al, al mencionar su nombre, usted recordará, pues era la parte tecnológica de este gran proyecto que llevó José Gutiérrez Vivo. Monitor. Monitor. También. Todos los enlaces y toda esta... Él también se hizo ahí una reingeniería, uh -huh. también estaba antes de programas de México, él interviene con su programa de la mañana que se llamaba Monitor, uh -huh. una, la, fue de los pioneros que hicieron este, noticias durante cuatro o cinco horas, primero cuatro, los cre creció a cinco horas de información noticiosa, y en el dos, 1999... Se, prácticamente se derrumbó todo el edificio donde estaba Radio Programas de México y se hizo la empresa Monitor. Exactamente, y a ti te tocó desarrollar todos los estudios, todos Gracias. los enlaces, todos esos controles remotos los que controles hacías del remotos, extranjero. Sí. Tú eras el responsable, el ingeniero de todo esto. Pues estuve al frente de un gran equipo. Este, <risa> suena muy este, rimbombante que sea yo, pero en realidad fuimos muchos ingenieros. Exactamente, fuimos él también es perito en telecomunicaciones. ¿Qué está pasando con la radio digital terrestre en México? ¿Por qué no hemos logrado tener esta penetración de esta maravillosa tecnología? Aquí Paulina nos platicó algunas características, pero ¿tú qué destacarías particularmente de esta tecnología? Pues esta tecnología se dio de alta como en el 2004 uh -huh. y por ahí del 2005... Este, se anunció que se tomaba en México, se adoptaba la tecnología de Estados Unidos, la IVOC. Inband on channel. Inband on channel, que significa transmitir dentro del mismo canal en la misma frecuencia. Y este, pues lo que le hace falta, yo creo que es un impulso fuerte de parte de, de muchos sectores. Primero, uh -huh. el gobierno. Uh -huh. Segundo, los empresarios. Y tercero, eh, ¿Por qué no decirlo? La, la, la radio pública. Uh -huh, Entonces, sí. hacer un esfuerzo conjunto, como se hizo con la televisión. Uh -huh. La televisión se modificó de analógico a digital con ese gran esfuerzo. El gobierno le regaló a este, 20 millones de familias de escasos recursos, pantallas digitales, para que pudieran recibir la señal digital en cuanto se hiciera el apagón analógico, es, sí. es decir, apagar la señal analógica y transmitir en, con señal digital. Así es, pero en el caso de la radio, pues en el nunca caso de la se radio, no, algo así. no ha habido ese esfuerzo de parte del gobierno, ese es un rezago que traemos, y yo digo que es importantísimo que el público, el audien nuestras audiencias de radio, tengan en su casa, o en su bolsillo, o en su auto, el receptor para escucharnos. Ahora hay algunos vehículos que, por ejemplo, sí tienen ya esta, esta tecnología, ¿no? Se puede identificar como HD Radio, Así ¿no? Es. Que tiene un loguito ahí sí. especial. En fin, aquí lo podemos ver, sí. es muy chiquito. So, son muy Pero pocos. también parte de la ilustración que vamos a, a tener, eh, que estamos teniendo aquí en este programa, uh -huh. se puede dar un, una idea de cómo identificar esto, ¿no? Pero sí. son de todas maneras... Son muy pocos. Muy pocos muy vehículos. Pocos. Yo alguna vez, eh, no una, uh -huh. varias veces he estado escribiéndole al IFT eh, recomendaciones para que esto cambie, para que se dé el, el gran paso. Y lo apunté como en cinco o seis eh, este, recomendaciones. Una de ellas, uh -huh. que el gobierno le regale a, a, 20, a 30 millones, no 20, a 30 millones de hogares el receptor. Uh -huh. ¿Como de estos, por ejemplo? No, son, no de, son, para el, son un poco mayores para, para soportarlos en una mesa y escucharlos ahí. Exactamente. Y estos se, se consiguen en internet, ya el, uh -huh. que, el que quiera adquirir de estos, pues ya es, es un, eh, digamos, como un caprichito de traerlo ya en el bolsillo. Y uh -huh. los, ese, el primero era que el gobierno, uh -huh. o sea, yo proponía que el gobierno, con, tal Regalar. como hizo con la televisión, regalar a los receptores. Uh -huh. Segundo, que los fabricantes de automóviles o de autotransportes en general, todos los fabricantes, en todos sus modelos saliera el radio uh -huh. HD radio. No les va a costar, lo paga el que compra el auto. Sí, claro. O el autobús o el camión de carga uh -huh. o el taxista. Sí. 
Entonces, ya de, de, de salir de, 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 fábrica. de fábrica, sale con el radio receptor HD uh -huh. y, este, y con eso tendría también un gran avance. Uh -huh. Tercero, que las uh -huh. compañías celulares, así como hizo hace como unos tres años o cuatro el IFT de exigir a los fabricantes de los uh -huh. aparatos celulares, los que traemos así la es. gran mayoría de nosotros, que los exigió que de, de ese año uh -huh. en adelante trajeran incluido, activado, porque ya lo traían el receptor de FM, sí. que lo activaran y que, se, y que lo tuvieran. Hoy día, lo, todos los, los celulares que se vendieron desde de ese entonces hasta la fecha, tienen ya el receptor activado. Bueno, se puede pero escuchar en, este caso en FM, es FM analógico. analógico, claro. Lo que se puede hacer ahora es pedir que se haga, que, que se construyan con el FM digital. ¿Es muy caro hacer eso, por ejemplo, ingeniero? El chip, eh, en sus inicios, hace... 15 años costaba uh -huh. 30 dólares, ahorita vale 2 dólares. 2 dólares, o sea, dos incorporar un chip, chip de FM digital en un teléfono celular cuesta 2 dólares. dólares. Pero ¿por qué no lo hacen las empresas? No, no digo, no, las fabricantes de teléfonos móviles, no celulares. Lo sé, no lo sé, la verdad, este es una, una respuesta que no la tengo, uh -huh. pero este es cosa de motivar, como sí, claro. forzar a, a que no se introduce un receptor que no traiga un HD radio. Ahora, yo creo que sería ese el paso para que los que fabrican, pues este, si les interesa vender sus 50 millones de, de teléfonos celulares este, mensuales, uh -huh. pues este cambiaría el, el, la actitud y le metería el receptor digital. Claro. Entiendo que quizá por la presión del gasto y demás, ya estamos en un año pues o en un sexenio de, de austeridad, uh -huh. pues a lo mejor no haya interés en regalar receptores eh, de radio. Pero... Eh, Sería importante que también la audiencia supiera qué ha sucedido en Estados Unidos, que es donde se creó, se generó esta tecnología. ¿En qué estado estamos en la penetración particularmente de receptores? Ya en el corte entramos a lo que está pasando propiamente con las emisoras que transmiten se parece, con esta tecnología. Se parece la situación. Uh -huh. No todos los automóviles y autotransportes salen con el receptor. Uh -huh. Segunda, el, el receptor eh, el, para la casa, el que se pone en la mesa, el que le llamamos receptor de mesa sí. o el receptor portátil, no se encuentra en las tiendas, uh -huh. se vende por internet, sí. pero en las tiendas entra uno a las tiendas y las pantallas ahí están a la vista, sí, pero las pantallas los... digitales para ver televisión, pero los, res, los receptores de radio no aparecen. Eso sucede en Estados Unidos. Y eso pues es, es un atraso también para ellos. ¿Hay algún porcentaje de penetración antes de irnos al corte? En Estados Unidos Ajá. no lo conozco, el de aquí es pobrísimo. Muy pobre, ¿qué Muy estaremos pobre. hablando de un 2%? Estamos un 2%? hablando de 2.500 estaciones de radio que hay aquí en, 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 en FM. Y pero re receptores. Eh, por eso, ah, me uh -huh. voy a las estaciones. Porque el receptor necesita que las estaciones transmitan. Exactamente. Y solamente 17 están operando uh, en HD ¿cómo Radio. 17? 17. ¿En verdad? Tienen 140 estaciones autorización y todas dicen en instalación, en instalación, en instalación. Bueno, ahorita Puedes, platicamos. Se puede consultar la página de sí, IFT. Sí, sí. Hay 17 en operación. Bueno, nos quedamos con este dato. Vamos a un corte y regresamos justo para ampliar esto que nos está comentando que parece increíble. La Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social Tech y Artículo 19, dieron a conocer que el programa de espionaje Pegasus fue nuevamente utilizado en nuestro país entre abril y mayo de este año 2019. Recordemos, Pegasus es un software malicioso de la empresa israelí NCO Group, que fue utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a activistas y periodistas. En aquel entonces, el Laboratorio Interdisciplinario de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, en Canadá, dio a conocer que el programa de espionaje se instalaba en los celulares al hacer clic en un enlace que llegaba por mensaje de texto. Ahora el ataque es más sofisticado. El programa se instala a través de una llamada de WhatsApp, independientemente de si el usuario responde o no. Por estos hechos, las organizaciones referidas piden al gobierno federal una explicación. Curiosamente, esta misma semana, el relator de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, David Kay, dio a conocer un informe sobre la industria de la vigilancia. En el documento se sugiere establecer una moratoria inmediata sobre la venta y uso global de tecnología de espionaje hasta que se implementen rigurosas regulaciones para garantizar que este tipo de programas se utilicen solo en casos de seguridad nacional o combate a la delincuencia. El informe de la ONU está disponible en esta página www.ohchr.org. 
En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la cobertura mediática que se le dio al caso Culiacán. El mandatario expuso que durante la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López se difundieron datos sin corroborar e imágenes falsas en la carrera por dar la nota primera. Veamos. Esa foto que aparece de un militar que iba en custodia de los carrotanques del plan DN3 de combustible, ese lo hicieron pasar por eh, el presunto delincuente y lo difundió un periódico independiente para vergüenza, por el ansia de la información, pensando en que la nota era la nota. Este es un tema que tanto medios como periodistas debemos analizar con una visión crítica y autocrítica. Buenas noticias, el Congreso aprobó la propuesta de Hacienda de exentar a los concesionarios de telecomunicaciones de uso social indígena del pago de derechos por el uso de bandas para llevar telefonía e internet a los pueblos en donde pues, las grandes empresas no quieren llegar. Esta medida dará oxígeno a telecomunicaciones indígenas y comunitarias, hace que es la única concesionaria con estas características. Sin embargo, la decisión podría justamente incentivar a que pronto existan más actores interesados en este ámbito. El doctor Jorge Bravo, académico de primera línea, especialista en telecomunicaciones, es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. La Asamblea de Socios, Socias de la MEDI, lo eligió por unanimidad para estar al frente de esta organización hasta el año 2021. Su misión será promover el cumplimiento del derecho a la información, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, causas que ha defendido desde hace ya muchos años esta organización. Enhorabuena. En la recomendación de la semana, TV UNAM y Filmoteca de esta casa de estudios presentarán el documental Virgilio Caballero, La Voz de los Sin Voz, de Elvira García. Este es un pequeño pero significativo homenaje a uno de los periodistas mexicanos que más ha contribuido al desarrollo justo de los medios públicos en el país. Si usted desea acudir al estreno, la cita es el martes 5 de noviembre a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo, allá en la calle de Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza sobre el estado de la cuestión de la radio digital terrestre en México y bueno, y obviamente también en algunos países. Antes del corte, ingeniero, estábamos platicando de, pues de que son pocas estaciones las que están transmitiendo. Es decir, decía 140 autorizaciones. 140. Ahora, 140, pero hay que considerar que en México están transmitiendo alrededor de 2,000 números cerrados, alrededor de 2,000 estaciones de AM y de FM en números cerrados. Y de ellas, solo 140 tienen autorización para transmitir con tecnología digital. Así es. Y de las cuales nos dices que son... 17, las, solo que, 17. las que están operando al aire ya. ¿Cuáles son algunas de ellas? Ingeniero? Pues las principales son 12 aquí, bueno, 13 con Radio Educación. Y Radio Educación, Radio Educación claro. ya aquí en la Ciudad de México, 13 estaciones. Mm. Las otras cuatro están en algunas ciudades. De, de, por ejemplo, en Culiacán hay una, en Guadalajara me parece que hay una, y las otras dos ahorita no tengo en mente sí, en sí, dónde sí. están, pero, bueno, pero está, por ejemplo, son las la menos. de Milenio allá en... Eh, son las menos. Milenio allá en Monterrey, por ejemplo. Sí. Y hay algunas que, que estaban transmitiendo digital, pero se apagaron. Es el caso, por ejemplo, de Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Tienen sus transmisiones digitales y decidieron apagarlos porque pues, prácticamente no hay receptores de radio digital. Pues no los digital. oyen, no los oyen. Este, la, la ventaja que tiene la transmisión de radio digital es que puedes generar hasta cuatro programaciones. Así es, eso este, es muy importante, aunque lo dijo Paulina en este reportaje, pero sí es importante recalcarlo, sobre todo si se está introduciendo apenas en media 20.1. Sí. Si sucede lo mismo que en la televisión digital, ¿no, ingeniero? En el caso de la Así radio. es, así es. En un, en un mismo canal, eh, hoy día en la televisión puedes ver tres canales, de buena, lo mismo pasa con buena la radio calidad. Digital. La radio ofrece lo mismo. Pero para poder tener 
cuatro, tres programaciones, tres o cuatro programaciones, pues obviamente hay que invertirle. Sí. ¿Y de qué sirve invertirle si no tienen resultados en, el, en la audiencia? Exactamente. La audiencia está sin el aparato receptor. Y mientras la audiencia no tenga aparato receptor, no se puede avanzar, como, como está sucediendo en México. Por ejemplo, de las multiprogramadas, me parece que Grupo Radio Centro y Grupo Fórmula son algunas de ellas, y tienen multiprogramadas algunas otras señales, ¿no? Pero son este sinfonolas. O sea, este, música continua. Es música continua. Ah, eh, y eso a veces este, yo siento que gusta más. Es un estímulo, ¿no? De alguna manera. Por supuesto. Pero, pero debe ser pero, algo suficientemente atractivo para generar una compra, ¿no? De así los equipos. Es, es, es música continua, es muy buena música a veces. La gran mayoría de las estaciones que tienen multiprogramación, Ajá. que son las de Limer, las de Fórmula, este, están operando con buena calidad de, de, de música y eso. Y bueno, es atractivo. Es atractivo. Nos hablabas de otros puntos también destacados que tú incluso le has recomendado a la autoridad. Pues la otra es que todos los concesionarios, uh -huh. los mismos los que son de uso comercial, los que tienen estaciones de radio de uso comercial como de uso público, y los sociales que están creciendo inmensamente, sí. este, promuevan, promuevan la radio. Sí. O sea, no, aunque no estén saliendo todavía en el aire, pero se puede empezar a hacer una promoción en masa en todo el país pues para que la gente entienda de qué se trata. Y obviamente, paralelo a esto, la parte oficial, uh -huh. que es en este caso el IFT, pues debería de, de, de lanzar en su página y en sus intervenciones que tiene, en, en el diferentes partes del... Tiene una unidad móvil que anda uh -huh. promoviendo sus actividades Así y demás. Es. Pues ahí debería de estar promoviendo... El, También el, la el radio, radio digital. digital. El problema es que en ningún lado se deciden puesto que no hay receptores, entonces uh -huh. sienten, yo, yo me imagino que sienten sí. que no pueden hacer una campaña que está coja y que queden mal, entonces la, la promoción no se haría completa porque quedarían mal. Ahora ingeniero, quizás también ha sido el factor de que algunos radiodifusores consideran que es muy cara adoptar bueno, la tecnología. Ese es el, ese es el, costoso, otro, pues. ese es el otro punto. Ajá. Este, efectivamente, tiene un costo. Uh -huh. Ahorita ya estamos hablando de cerca de los 4 millones de pesos. O sea, instalar una este, FM digital cuesta eso. No, a la estación que tiene, adaptarla, adaptarla, adaptarla ah. para que transmitan con este tecnología, con digital. tecnología digital. Pero estás hablando de todo el proceso, ¿no? Desde la gestión, producción y transmisión. Eh, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Este, la calidad de, de la audio digital, de la radio digital, es el audio. Uh -huh. Y para mejorar el audio se tienen que mejorar los equipos de los estudios, uh -huh. los equipos que hacen enlace entre estudios y planta transmisora. Sí. Entonces es todo un cambio de tecnología. Y la tecnología que puede hacer eso hoy día y que ya está dando sus primeros pasos uh -huh. es la tecnología digital. Ahora, pero es muy caro, por ejemplo, para las radios comunitarias, incluso para las radios públicas. Es caro. Que ahora, digo, pero, porque lo sé, porque ha bajado los presupuestos. Sí, pero ¿no? ahí está mi recomendación también. Uh -huh. Toda la radio pública... La radio social, uh -huh. en, en parte, y la radio comunitaria debería de recibir apoyo directo para poder hacer su transformación a, a tecnología digital. Uh -huh. O sea, también el gobierno tiene que eh, invertirle a estas estaciones que no lucran con la frecuencia. O sea, por ejemplo, en una cuestión de impuestos, por decir algo, de, no, de en la importación. De presupuesto directo, de, presupuesto de, de, directo. de ayuda directa para que se les donen los equipos, para que el gobierno les invierta también. A, a, a las redifusoras que, que no tienen manera de conseguir dinero por ventas. Recursos, claro, que hay esa posibilidad. Así es. y, y entonces los, los señores que tienen estaciones de, de uso comercial uh -huh. también se motivarían con eso y estoy seguro que sí le invertirían. En lugar de estarse comprando sus avionetas o sus limusinas y demás, sí. pues este le pueden invertir a su estación para multiplicar sus programaciones al aire. Pero estás hablando finalmente de subsidios para las radios de difusoras, pero también subsidios para la adquisición de Así los receptores. Es. Así es. ¿Por qué crees que debe ser tan importante eh, si, por ejemplo, hay, sobre todo entre los jóvenes, una tendencia de opinión de que dicen de que la radio pues ha dejado de ser un, el gran medio de comunicación? Esa es otra situación, este, no lo creo. Uh -huh. Los jóvenes se han, se han alejado porque les es más este, atractivo eh, las redes, estarse comunicando en redes y les, las series y el Netflix y cantidad de cosas que tienen, de cantidad Spotify. de eh, Spotify, cantidad de, de claro. recursos que les ofrece la propia Internet, uh -huh. que ese también ese es otro punto. El, la Internet... No, no es la radio, eso que estoy diciendo no es radio. Sí, sí, sí. Eso yo le llamaría no radiodifusión, yo le llamaría redifusión. Redifusión. Red, 
porque es difusión en la red. Ajá. Y la radiodifusión es difusión al aire. ¿Y no cabería también al esto aire. que dicen audio en línea? Pues puede ser audio, <risa> audio en línea, sí, también. Pero, sí, sí, sí. pero no es radio. Uh -huh. Y esta, esta radio, la radio que, de la que estamos hablando, la radio AM, la radio FM, pues se ha valido de, de la red para poder ampliar su este, penetración hacia, hacia las audiencias. Sí, sí, también lo hace. Ahí hay un idilio entre la radio y el internet. Ahí, está, ahí, está, ahí andan este, haciéndose sus coqueteos para, para poder hacer la radio, utilizar uh -huh. al, al internet para llegar a esas, a esas masas de jóvenes. Y ahí están los contenidos que puedan hacer en la radio Ajá. para atraer a en los la jóvenes. Radio abierta, Yo digo que hay que hacer programación para ellos. No, bueno, y para caso está demostrado de emergencia, los sismos, ¿no? Eh, en casos de coyuntura política muy complicada, pues la radio abierta sigue siendo el gran vehículo de comunicación, Así el gran es. medio de comunicación. Yo hice una última propuesta al IFT uh -huh. y la he platicado en algunos foros. Sí. La radio uh -huh. debería de ser declarada por la UNESCO como un tesoro inmaterial para protegerla. ¿Por uh -huh. qué? Por, lo que, por los resultados que tiene. Uh -huh. Las redes se caen en cuanto al sismo. Así es. En cuanto a una conflagración en algún lado, se caen inmediatamente. Uh -huh. el, el internet no es continuo como puede ser la radio. Sí. La radio tampoco es continua, pero, pero con sus plantas de energía y eso se sostiene. Uh -huh. Pero el internet se cae rapidísimo. La y radio, la radio tiene siendo, esa sí. gran función... En, en, en situaciones de emergencia. Uh -huh. en situaciones no, y de función peligro. social, función y política, la comunicación, de preservación la de las lenguas, de la cultura, de la educación. Así es, así es, es un instrumento fundamental. Se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, pero ha sido muy grato tenerlo, tenerte aquí, uh -huh. que nos hablamos de tú, <risa> tenerte así aquí es. en este programa. Y, y pues bueno, un reconocimiento también a toda tu labor a favor justo de, de la radio, de, de la este radio. medio de comunicación maravilloso. Muchas gracias. Es un y, pues bueno, ahí están los elementos de lo que está pasando con la radio digital terrestre. Efectivamente hace falta una política pública en esta materia y creo que bien nos haría porque la radio también es un medio de socialización, de democratización, de participación ciudadana, de reconocimiento de los derechos de las audiencias. Así que pues ahí están las propuestas. Y de sensibilidad ingeniero. exquisita que tiene. También, claro, por supuesto. Ese es un tema, de hecho, así prácticamente nació en la radio. Bueno, se nos termina el tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias, ingeniero.